welcome to we are in this lecture we will explain the second part of salary that is perquisites in last lecture i explained the definition of uh, salary and uh, items included in salary and the allowances tax free allowances taxable allowances and partly allowances partly taxable allowances now in this lecture i'm going to explain you about the perquisites so first of all what is perquisite so any uh, benefit or facility given by an employer to his employee is known as perquisite besides basic salary bonus and commission and allowances so basically perquisites ko hindi mein hum kehte hain anulab anulab ka matlab hai ki facility ek employer apne employee ko jo bhi facility deta hai use hum perquisite kehte hain aur perquisites jo hoti hai wo basic salary bonus commission aur allowance unke alawa milti hai perquisite may be in cash or in काइंड कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है तो यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि जब कैश में होता है तो कैश में तो अलाउंसेस भी होते हैं लेकिन यहाँ ये चीज हमें याद रखनी है और ध्यान रखनी है कि परक्यूजिट जो भी होती है वो कभी भी एम्प्लॉय के अगर कैश में होगी तो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आएगी वो डायरेक्ट उसको पेमेंट किया जाएगा सपोज की उसको एक फैसिलिटी दी जाती है क्लब और होटल बिल की ठीक है ना कि एम्प्लॉय क्लब में जाके एंजॉय कर सकता है तो अब इसके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए जो उसको अलाउंस मिल अलाउंस क्या उसके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी मिल रहा है फैसिलिटी मिल रही है वो जो बिल पे करेगा वो बिल डायरेक्ट किसको पे करेगा क्लब को पे करेगा या होटल को पे करेगा उस एम्प्लॉय को हाथ में नहीं दिया जाएगा जबकि अलाउंसेस जो भी होता है वो एम्प्लॉय को उसके हाथ में दिए जाते हैं चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो चाहे वो एंटरटेनमेंट अलाउंस हो चाहे वो और कोई भी अलाउंस होता है तो वो एम्प्लॉय को हाथ में दिया जाता है जबकि परक्यूजेट अगर कैश में होती है तो वो एम्प्लॉय को हाथ में नहीं दी जाती है अब कुछ एग्जाम्पल्स परक्यूजेट्स के क्या क्या है जैसे रहने के लिए मकान दे दिया फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस कार की फैसिलिटी दे दी मेडिकल फैसिलिटी दे दी लैपटॉप वो कंप्यूटर की फैसिलिटी दे दी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी वॉचमैन की फैसिलिटी दे दी गार्डनर की फैसिलिटी दे दी तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो परक्यूजेट में आती है ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको आगे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना परक्यूजेट आर ऑफ थ्री टाइप्स परक्यूजेट तीन तरह की होती है टेक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय कैसा भी एम्प्लॉय हो उसके लिए टेक्सेबल होती है टेक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होना और टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय सभी के लिए टैक्स फ्री होना अब इसको एक एक करके हम समझते हैं सबसे पहला टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय तो ऐसी कौन सी परक्यूजेट होती हैं फैसिलिटीज होती हैं जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी मतलब ये सारी फैसिलिटीज जो होगी ये एम्प्लॉय की सैलरी में एड की जाएगी सबसे पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन और रेंट फ्री हाउस एक किराए के फ्री मकान की सुविधा देना अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री हाउस तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं तो ध्यान से सुने हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमेशा एम्प्लॉय को कैश हाथ में दिया जाता है कि ये लीजिए आप 5000 पर मंथ और मकान किराए पे ले लीजिए अब वो उसकी इच्छा है कि वो मकान किराए पे लेता है या क्या करता है एक कमरे का मकान लेता है या चार कमरे का लेता है जबकि रेंट फ्री हाउस में क्या होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान ही दे देता है कि इस मकान में आपको रहना है तो वो काइंड में मिल रहा है तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ कैश एंड काइंड हाउस रेंट अलाउंस कैश में मिलता है और रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस काइंड में मिलता है नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड और एम्प्लॉय क्लब और होटल बिल अगर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट के लिए क्लब और होटल के बिल की पेमेंट की जाती है तो पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन अगर कोई लोन बाकी है एम्प्लॉय का और वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है टैक्सेबल है अगर सैलरी का इनकम टैक्स पे कर रहा है अगर एम्प्लॉयर तो वो भी अंडर सेक्शन टेन सी सी जो है वो नहीं हाँ परक्यूजिट जो है वो अंडर सेक्शन टेन सी सी एग्जाम होती है अगर परक्यूजिट पे टैक्स पे करता है तो जबकि सैलरी पे पे करता है तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट में आता है लीगल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय टू सेव और डिफेंड द एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय को अगर सेव करने के लिए कोई केस हो गया एम्प्लॉय के ऊपर और वो एम्प्लॉयर पे करता है तो भी टैक्सेबल होगा फ्रिंज बेनिफिट जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन है हॉलीडे एंजॉयमेंट है फ्री फूड है गिफ्ट है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स है और एनी अदर बेनिफिट जो भी अगर एम्प्लॉय पे करता है अपने एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के लिए तो वो टैक्सेबल में आएगा सभी एम्प्लॉय के लिए एनी अदर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ 
एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो कैसी फैसिलिटी होगी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगी नाउ टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती हैं लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करे जो नीचे कंडीशन आएगी उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देगा देन ही विल बी दी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय विशिष्ट कर्मचारी होगा पहला डायरेक्टर एम्प्लॉय हो डायरेक्टर भी हो और एम्प्लॉय भी हो दूसरा हैविंग मोर देन 20% परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर उसके पास उस कंपनी के 20% से ज्यादा के इक्विटी शेयर हो या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी मॉनेटरी मतलब बेसिक सैलरी बोनस कमीशन अलाउंसेस टैक्सेबल अलाउंसेस जोड़ के अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है देन ही विल बी ही और शी विल बी अस्पेसिफाइड एम्प्लॉय नाउ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सी टैक्सेबल होगी सबसे पहला फैसिलिटी ऑफ स्वीपर वॉचमैन गार्ड गार्डनर और सर्वेंट अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वीपर की फैसिलिटी देता है वॉचमैन देता है गार्डनर देता है सर्वेंट देता है तो ये सारी फैसिलिटीज उसके लिए टैक्सेबल होगी जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो फिर उसके लिए वो फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगी फैसिलिटी ऑफ फ्री गैस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी गैस का कनेक्शन दिया हुआ है वाटर पानी का कनेक्शन है पानी का बिल है बिजली का बिल है वो एम्प्लॉयर पे करता है तो ये फ्री फैसिलिटी हो गई फैसिलिटी ऑफ मोटर कार एक एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रखी है मोटर कार की और एजुकेशन फैसिलिटी नाउ टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो टैक्स फ्री है सभी एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड वर्क प्लेस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट अगर किसी साइट पर है काम चल रहा है और वहां पर एकोमोडेशन दिया है रहने के लिए जगह दी है फ्री है टेलीफोन एक्सपेंसेस फ्री है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस में अगर कोई एम्प्लॉय रहता है तो वो भी फ्री है स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय और देयर चिल्ड्रन फ्री है रिफ्रेशर कोर्सेज फ्री है और टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर ऑन परक्यूज फ्री होगा रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस लैपटॉप और कंप्यूटर की फैसिलिटी फ्री है इंटरेस्ट फ्री लोन लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार तक का कोई भी लोन अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो फ्री होगा कोई भी ट्रांसफर की है अगर मूवेबल एसेट्स जैसे कोई फर्नीचर है वो ट्रांसफर कर दिया लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर वो ऑलरेडी दस साल यूज हो चुका है तो फिर उसको फ्री हो जाएगा अगर 10 साल से कम है तो फिर वो टैक्सेबल होगा और उसकी वैल्यू हमें करनी होगी अदर देन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कार पीरियोडिकल जनरल अगर प्रोवाइड कराता है तो वो फैसिलिटी टैक्स फ्री है और लीव ट्रेवल कंसेशन फ्री है नाउ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट अब आपने ये तो देख लिया कि परक्यूजिट कौन कौन सी टैक्सेबल होती है कौन कौन सी आ, सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है कौन सी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है तो फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि रेंट फ्री हाउस अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस टू हिज एम्प्लॉय उसने अपने कर्मचारी को एक किराए मुक्त मकान की सुविधा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस दिया है उसकी वैल्यू हमें करनी होगी तो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट तो सिर्फ उन्हीं परक्यूजिट की वैल्यूएशन करनी है हमें जो कि टैक्सेबल है जो टैक्सेबल नहीं है उनकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा तो और यहां पर जब अपन फैसिलिटी परक्यूजिट्स की बात करते हैं तो यहां एक वर्ड आता है फैमिली मेंबर्स तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है स्पाउस स्पाउस मतलब पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स ये सारे फैमिली मेंबर्स में आते हैं The value of perquisites provided by employer to employee or his family member shall be determined according to section 17 to and rule 3. Rule 3 ke according hum uski value karte hain. To sabse pehla aata hai taxable for all employee. Most important the rent free accommodation or rent free house according to rule 31. Har exam ke income tax ke question paper mein ya to write uh, short notes theory mein या अगर सैलरी का कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू करना 
नो रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैसे क्या मतलब होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन से ये मतलब है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया है और वो मकान फर्निस्ड भी हो सकता है और अनफर्निस्ड भी हो सकता है फर्निस्ड का मतलब है कि उस हाउस के अंदर फर्नीचर लगा है सोफा टीवी टेबल एसी कूलर सब लगे हुए हैं तो वो फर्निस्ड है और कुछ भी नहीं है तो वो अनफर्निस्ड है उसकी वो कैसे होगी तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय को दो भाग में बांटते हैं एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अनफर्निस्ड हाउस भी मिल सकता है और फर्निस्ड हाउस भी मिल सकता है तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अनफर्निस्ड हाउस है तो उसकी वैल्यू होगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स और अगर वो अनफर्निस्ड हाउस है तो उसकी वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ अनफर्निस्ड हाउस प्लस टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में फर्निस्ड हाउस दिया हुआ है तो भी अनफर्निस्ड की वैल्यू तो हमें करनी होगी लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इट इज इट इज दनफर्निस्ड हाउस नाउ फॉर दी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निस्ड हाउस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी दो ऑप्शन होते हैं अनफर्निस्ड हाउस और फर्निस्ड हाउस तो पहले हम देखते हैं अनफर्निस्ड हाउस अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह देखनी होगी कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का मकान हो जो जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा हो या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने एक मकान एक बिल्डिंग जो है वो किराए पर ले रखी और फिर वो अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉय को दे रहा है तो अगर हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है मतलब अगर वो मकान एम्प्लॉयर ने ले रखा है उसका खुद का है तो हमें यह देखना होगा कि वो सिचुएटेड कहां पर है तो अगर वो हाउस सिचुएटेड ऐसी जगह है जहां की उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15 परसेंट ऑफ सैलरी जहां की पॉपुलेशन 25 लाख और 10 लाख के बीच में है तो 10 परसेंट ऑफ सैलरी और अगर 10 लाख से कम है तो साढ़े सात परसेंट ऑफ सैलरी तो कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन में यहां तक दिया होगा कि पॉपुलेशन कितनी है या उस जगह का नाम दे देगा जैसे ही डूइंग जॉब इन द दिल्ली मुंबई कोलकाता ये बता देगा कि भाई जयपुर में काम कर रहा है दिल्ली में कर रहा है कहा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन डिसाइड कर लेंगे और 15 परसेंट टेन परसेंट एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सैलरी अप्लाई कर देंगे वो उसकी वैल्यू होगी तो ये चीज हमें याद रखनी है ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे नो फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हाउस अनफर्निस्ड है और हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाई एम्प्लॉयर है अब पहला ए कंडीशन क्या थी ए कंडीशन में तो ये था कि हाउस इज टेकन हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉयर का खुद का मकान था लेकिन अब यहां पर जो है वो हाउस इज टेकन ऑन रेंट एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब विच एवर इज लेस रेंट पेड और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस जो इन दोनों में से कम होगा वो उसकी वैल्यू होगी नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अगर हाउस फर्निस्ड है तो सेम वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में किया था वैल्यू ऑफ अनफर्निस्ड हाउस प्लस 10% परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फर्नीचर कभी किसी कंडीशन में केस में ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो फर्नीचर रेंट पे लेके आ जाता है तो वो जितना भी रेंट पे करेगा वो उसमें एड करेंगे अब हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखनी है इन सबको याद करने के अलावा सबसे पहली चीज तो कि जो आप 10% परसेंट सेवन परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी जो भी करेंगे वो इस अमाउंट का होगा ये इसका बेसिक सैलरी प्लस डीएफ प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको फिर दूसरा होगा कि इफ एनी अमाउंट इज डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फॉर इज एम्प्लॉय देन सेम इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी अगर इस फैसिलिटी के बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज करता है तो वो सेम अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है वो हम इस हाउस की वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे इसे हम एग्जांपल से भी समझेंगे जब हम पहले एक बार ये पूरा थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं सारे रूल्स नाउ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल वो तो था मकान दिया था अब यहां पर अगर होटल में प्रोवाइड कर दिया है तो क्या है तो पहली कंडीशन तो ये कि ट्रांसफर एक एम्प्लॉयर का दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है तो जब तक कोई हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तब तक एम्प्लॉयर ने होटल ले ली तो अगर वो पंद्रह दिन से कम है तब तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नील और इन एनी अदर केस दूसरे किसी भी केस के अंदर 
24% of salary. That is 24% of salary. Or actual charges paid. Ye 24% salary jo hai, wo for the duration. 3 mahine hai, 2 mahine hai, 1 mahine hai, 14 din hai. Jitne din ke liye bhi hai, utne din ka hi count kiya jayega. उतने दिन का ही वो काउंट होगा 24% जो हमें लेना है वो उतने ही दिन का लेना है और एक्चुअल चार्जेस जो पे करेगा वो तो उन दोनों में से जो कम होगा वो उस वैल्यू की उस फैसिलिटी की वैल्यू होगी तो ये है इन केस कि हम उसको किस में दे रहे हैं होटल में फैसिलिटी दे रहे हैं और सैलरी का मतलब क्या होगा यहां पर जो 24% ऑफ सैलरी करेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ जहां पर भी इफ आता है इसका मतलब होता है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन सी मतलब कमीशन बी मतलब बोनस एंड प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस नाउ सेकंड में सब कुछ आ जाता है तो जब टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय फैसिलिटी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय लेते हैं अपन तो सबसे पहला आता है रेंट फ्री हाउस और उसके बाद बहुत सारे पेमेंट जैसे होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करता है तो कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए किया है वो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू होगी एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर ये उसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल होटल क्लब का बिल एम्प्लॉयर ने पे किया पांच हजार रुपए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी पांच हजार रुपए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने तो उस पंद्रह सौ रुपए का तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिफ्टीन हंड्रेड हो जाएगी सेम कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है सैलरी पे टैक्स पे करता है कोई होटल बिल पे करता है तो जितना भी वो एम्प्लॉयर पे करेगा वो उसकी फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी एक्चुअल अमाउंट पेड बाय दी एम्प्लॉयर थैंक यू सो मच होप आपको ये सब समझ में आया बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन सब को आप याद करेंगे इन सब को दिमाग में रखेंगे जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो है वैल्यूएशन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड फ्रिंज बेनिफिट को देखेंगे थैंक यू सो मच